শক্তিশালী বাংলাদেশ বিনির্মাণের নতুন সুযোগ ব্লু ইকোনমি দুই পর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের আজ দেখুন শেষ পর্ব সামুদ্রিক সম্পদ দেশের সম্ভাবনাময় শিল্প যেমন মৎস্য সম্পদ আহরণ এনার্জি প্রযুক্তি পর্যটন গবেষণা তেল ও গ্যাস ম্যারিন বায়োলজি সাবমেরিন মাইনিং ইত্যাদি সেক্টরের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ফলে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারণ হবে আর ব্লু ইকোনমির অবকাঠামোগত উন্নয়ন হতে পারে সম্ভাব্য সব প্রকার সুবিধা অর্জনের অন্যতম মূল মন্ত্র যার প্রথমে রয়েছে জাহাজ নির্মাণ শিল্প সমুদ্রে নিজেদের অবকাঠামোর ঘাটতি কাটিয়ে ওঠার জন্য সব থেকে জরুরি জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়ে তোলা এক্ষেত্রে সম্প্রতি বাংলাদেশ দ্রুততম সময়ে যথেষ্ট উন্নতি করেছে অনেকগুলি প্রাইভেট শিপিয়ার্ড গড়ে উঠেছে ভারতে আমরা আট হাজার টনের জাহাজ রপ্তানি করেছি সেই সাথে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অধীনে খুলনা শিপিয়ার্ড নারায়ণগঞ্জ ডকিয়ার্ড চিটাগং ডকিয়ার্ড সহ বেশ কয়েকটি শক্ত অবকাঠামো গড়ে উঠেছে পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দরকে ঘিরে বিশাল শিপিয়ার্ড গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছে শিপিয়ার্ডের কাজ যে শুধু জাহাজ নির্মাণের সীমাবদ্ধ তা নয় বর্তমানে জাহাজগুলোর মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ বঙ্গোপসাগর ঘিরে বিদেশি জাহাজের মেরামত এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ হাব হয়ে ওঠার নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি করে দিবে এই জাহাজ নির্মাণ শিল্প বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরকে আন্তর্জাতিক রুটে পরিণত করতে হবে এক্ষেত্রে ভালো অঙ্কের ট্রানজিট ফি ধার্য করে ভারত চীন নেপাল ভুটানকে জড়াতে হবে যদিও আমরা মিয়ানমার থাইল্যান্ড হয়ে চীন পর্যন্ত সড়ক সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হই সেক্ষেত্রে সেই সব দেশের জন্য বাংলাদেশের বন্দর ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হবে ভারতের পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলি হয়ে উঠতে পারে এই বন্দরের অন্যতম ব্যবহারকারী সেই সাথে ভারতের কাছ থেকে নেপাল এবং ভুটান ট্রানজিট আদায় করে নিতে হবে এর ফলে বাংলাদেশের বন্দর ব্যবহার করে ল্যান্ডলকড এই দেশগুলো উপকৃত হতে পারবে সেই সাথে ট্রানজিট ফি এবং বন্দর ব্যবহার বাবদ বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে আমাদের প্রতিবেশী দেশ যেমন ভারত চীন মিয়ানমার শ্রীলঙ্কা থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া ও সিঙ্গাপুর এই গতিশীল ও সমৃদ্ধ যাত্রায় পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করবে এই অভিযাত্রায় বিভিন্ন ধরনের প্রচুর জাহাজের প্রয়োজন হবে অবশ্যই বাংলাদেশের শিপিয়ার্ডগুলোর পক্ষে সব ধরনের জাহাজ সরবরাহ সম্ভব নয় তারপরও আমাদের দক্ষতা ও গুণগত উৎকর্ষতার ফলে এই বাজারের সিংহভাগ আমরা দখল করতে পারব এবং আমরা আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর ক্রেতাদেরও আকর্ষণ করতে সক্ষম হব বাংলাদেশ প্রাকৃতিকভাবে বিশ্বের সব থেকে বড় মহিষোপানের মালিক উপকূল থেকে এটি কোথাও কোথাও একশো পঞ্চাশ থেকে দুশো নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত আর অগভীর মহিষোপান তেল গ্যাসের অফুরন্ত মজুদ থাকার সম্ভাবনা বেশি বার্মা অংশে বৃহৎ গ্যাসের খনির সন্ধান বাংলাদেশ অংশেও পাবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়েছে তবে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী বাংলাদেশ আপাতত সমুদ্রের তেল গ্যাস আহরণে যেতে আগ্রহী নয় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে দিতে আগ্রহী এক্ষেত্রে নিরাপত্তা জড়িত সেক্ষেত্রে সমুদ্র অর্থনীতির সুফল যেমন রয়েছে ঠিক তেমনি বিশাল সমুদ্রের নিরাপত্তা নিয়েও ভাবনা রয়েছে এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে নেভিকে শক্তিশালী করে যাচ্ছে নেভির নেতৃত্বে শিপ বিল্ডিং অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য জোর দেওয়া হয়েছে কয়েক বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশ নেভির সক্ষমতা কয়েক গুণ বৃদ্ধিও পেয়েছে সেই সাথে পর্যাপ্ত জনবল গড়ে তোলা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ম্যারিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাও করা হয়েছে এভাবেই শক্তিশালী বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্লু ইকোনমিকে কাজে লাগাতে পারে বাংলাদেশ আর তাহলে প্রকৃত উন্নয়ন ঘটবে জনমানুষের সাধারণ মানুষের এবং জয় হবে বাংলাদেশের